Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Gerüchteküche. Ich habe heute ein bisschen Angst, denn ich sitze hier mit zwei Star Wars Fans. Und <lacht> wir werden heute über die Zukunft der Star Wars Franchise reden. I got a really good feeling about this. Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit äh, Star Wars 9, der ja definitiv kommen wird. Und was wissen wir vorab? Colin Trevorrow, Trevor ich weiß immer nicht, wie man Colin Trevorrow. Col Col Trevor genau, hat, hat ja Jurassic World gemacht. Genau. Und sollte ja dann eigentlich Star Wars 9 machen, wurde dann aber. Der hat sich selber rausgenommen, der wollte sein eigenes Projekt machen. Na, er, 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 es gab wie bisher bei jedem einzelnen Disney Star Wars Film wahnsinnigen Krach und wahnsinnige kreative Differenzen hinter den Kulissen mit Frau Kathleen Kennedy. Für die, die nicht wissen, wer sie ist, sie ist so ziemlich der Kevin Feige von ja. Marvel, äh, von, von Star Wars. Sie ist, was Kevin Feige für Marvel ist, ist sie für Star Wars. Und sie hat auch äh, so ein bisschen mittlerweile den Ruf, den notorischen Ruf, dass es sehr schwer ist, mit ihr zu arbeiten, weil sie hat eine klare Linie. Und wer dagegen ist, der fliegt raus. Und mit wem sie sich ja, bisher am besten verstanden hat, ja, ist Ryan Johnson. Ryan Johnson. Ja, und ich glaube, das war so ein bisschen, so ein bisschen das Problem für Star Wars 9 gewesen, weil Ryan Johnson hat ja viel von dem umgeworfen, was J.J. Äh, Abrams in Star Wars 7 gemacht hat. Und Colin Trevorrow war ja zumindest jemand, der eng mit J.J. Abrams zusammengearbeitet hat und auch deren Linie für die Trilogie irgendwie verfolgen wollte, um das dann quasi in dem Abschluss neu zu machen. Ist ja jetzt alles nicht mehr so. Aber jetzt wird es ja wieder ein J.J. Abrams. J.J. Ja. Abrams muss das Boot jetzt wieder irgendwie so ein bisschen fahrtüchtig machen. Naja, was man sich, was man sich halt immer vor Augen äh, halten muss, ist erstens, J.J. Abrams und Colin Trevorrow haben zusammen eine Outline für alle drei Filme gehabt, mhm. okay? Und J.J. Äh, Abrams ist ein Mann, der, finde ich, ist jetzt so hart fair, dass, dass man es kaum krasser sagen kann, weil er sagt kein schlechtes Wort <lacht> über das, was passiert ist. Simon Peck den viele als Schauspieler kennen. Ziemlich professionell, würde ich sagen. Genau, und Simon Peck, der hat mit an, JJ, äh, an, an Force Awakens auch mitgearbeitet. Und er hat, nachdem er Last Jedi gesehen hat, gesagt, äh, also ich sage jetzt gar nichts, aber das ist nicht das, was wir geplant hatten. So, aber jetzt, um jetzt mal die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen. Was war es, gibt, es gibt ja diesen ominösen Story League zu Star Wars 9. Ja, der ja, mehrere. Der ja besagt irgendwie... Jetzt muss ich selber überlegen. Genau, äh, Kylo Ren ist irgendwie ein wohlwollender Herrscher der Galaxis geworden, sodass sich bestimmte Oppositionen im Widerstand überhaupt noch fragen, brauchen wir diesen Widerstand noch, müssen wir noch Rebellen sein? Dann haben wir natürlich unsere Hauptcharaktere wie Finn, Poe und Ray, die sagen, okay, nein, wir müssen auf jeden Fall noch Rebellen sein. Und die bekommen quasi von einem Maulwurf innerhalb der ersten Ordnung den Hinweis, okay, auf einem Planeten irgendwo in den Unknown Regions gibt, äh, wartet das große Geheimnis der, der ersten Ordnung und warum die auf einmal jetzt so toll geworden ist. Und dann reisen sie halt in diese Unknown Regions, müssen erst auf irgendeinem Planeten einen, quasi einen Navigator irgendwie befreien, mit dem sie dann zu einem Art Wasserplaneten kommen, wo dann irgendeine Fabrik ähm, von, von den Bewohnern der Unknown Regions gefüttert wird, um irgendwie die verrücktesten Sachen herzustellen. So, das ist, glaube ich, so laut diesem Story League so einer der großen Hauptplots von Star Wars 9. Das und äh, die Knights of Ren kehren zurück. Kylo Ren und seine Knights of Ren, die ja komplett vernachlässigt wurden und letztlich filmlich aufgetaucht sind, ja. jagen nach den restlichen äh, machtsensiblen ja, genau. äh, Menschenwesen in der Galaxis und töten einen nach dem anderen. Und da angeblich wird Kylo Ren auf jemanden treffen, der eventuell... Sein Kind ist, habe ich ja, gehört, das genau. Kind das von ihm und Ray. Ja, und das und der und der Spion, von dem du gesprochen hast, ist angeblich Hux. Das ist aber eine Theorie, die wir schon bei Filmstarts hatten, nachdem wir aus Star Wars 8 ja, rausgekommen sind, dass das Hux tatsächlich irgendwie versuchen könnte. Kylo Ren irgendwie zu untergraben, aber nicht um irgendwie für den Widerstand was so Tolles zu leisten, sondern einfach um diese Position von Supreme Leader selbst zu übernehmen. Das hieß angeblich, dass das das Ende der, der Luke-Geschichte wird. Eigentlich ist es ja schon im letzten Film beendet worden, aber angeblich sollte Star Wars 9 ja der letzte 
Skywalker-Film werden. Zumindest sollte es das Ende der Skywalker sagen. Und ja. grob genommen haben wir ja noch Kylo Ren, der ja eigentlich ein Skywalker <lacht> ist. I know my son's gone. No one's ever really gone. Mark Hamill trollt die Leute ziemlich gut, äh, von wegen spielt er jetzt mit oder spielt er nicht mit. Mhm. Also er ist wirklich ein Trollmeister zurzeit. Mhm. Äh, er, er tweetet Sachen, löscht sie dann direkt, mhm. deutet darauf hin, dass er zurück... Ich glaube, er wird zurückkehren als Machtgeist. Ich denke auch, dass er auf jeden Fall irgendwie als Machtgeist zurückkehren wird. Das Problem ist ja auch so ein bisschen, so blöd das jetzt klingt, es sind ja wirklich alle aus den alten Filmen jetzt eigentlich weg. Also mhm. dadurch, dass Carrie Fisher gestorben ist und sie sollte ja eigentlich in der ursprünglichen Fassung eine, eine wichtige Position einnehmen in Star Wars 9, das wird ja jetzt gar nicht mehr möglich sein. Also ich möchte auch keine CGI Carrie Fisher da irgendwie durch die Gegend laufen haben. Dann, dann lieber wirklich sagen, okay, das Ganze spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Episode 8 und äh, General Lea Organa ist gestorben und das mhm. war's. Obwohl man sogar immer noch davon spricht und ich weiß nicht, ob es passieren soll. Man spricht tatsächlich darüber, sie zu recasten. Das würde ich furchtbar finden. Aber Moment, ich hatte auch gelesen, dass die schon Aufnahmen gemacht hatten. Dann yeah. wollten die die äh, da reinschneiden und dann eben so Peter Cushing-mäßig tatsächlich eine CGI-Layer quasi die Sachen ausführen. Ja, das gab es immer irgendwie, dass, dass sie schon in 8 irgendwie 10 nachgedreht haben für 9 genau. oder irgendwie sowas. Ja. Aber ja, ich ja. weiß nicht. Also mir wäre es lieber, sie würden gar nicht so. Ja. Sie sollen sie erwähnen, sie sollen über sie sprechen sollen. Und vielleicht Flashback-Szenen oder irgendwie ja, sowas, so ich. Erinnerungen von Kylo Ren an seine Mutter und irgendwie sowas oder auch von von Ray, dass sie sich zurückerinnert, aber ich fände es jetzt echt blöd, wenn man sie quasi wirklich als so einen CGI-Charakter wieder hervorholen würde. Mhm. Mhm. Und wie findet ihr Recasten? Nein. Ja, Finde ich das ist also, also im Gesamten, also viele glauben, dass es für die Story Sinn macht und da gebe ich recht, also mhm. für die Story würde es wahrscheinlich überraschend viel Sinn machen, aber kein Mensch auf der Welt wird jetzt jemand anderen als Carrie äh, Fisher mhm. in dieser Rolle akzeptieren. Jetzt mal zurückzukommen auf den Story League, also diese ganze Reise Unknown Regions und sowas alles, wie, für wie glaubwürdig halten wir das? Unknown Regions wird Thema sein, da bin ich mhm. mir 100%. Weil, was auch noch, äh, das ist was, was J.J. Abrams hundertprozentig gesagt hat, das kommt auch ein bisschen zusammen mit dem, was du gesagt hast, von wegen Skywalker-Saga. Er meint, dass Episode 9 nicht nur der Schluss ist von dieser Trilogie, sondern ein Bogen bringt tatsächlich mit der Originaltrilogie und den Prequels. Also wie gesagt, ich finde find die Idee auch nicht schlecht, dass man vielleicht tatsächlich noch so hinter das Geheimnis der ersten Ordnung kommt, weil die wurden uns in Episode 7 so präsentiert, so okay, Imperium ist weg, das ist jetzt die erste Ordnung, warum gibt es die, wieso sind die da? Fände ich ganz spannend, wenn sie da tatsächlich noch ein bisschen drauf eingehen. Und diese ganze Unknown Regions bietet ja auch immer noch gute viel, Möglichkeiten, ja. auch nochmal wieder neue Welten zu zeigen, neue Planeten mhm. hervorzubringen, neue Kreaturen und was nicht alles. Durch die Unknown Regions haben wir auch die Möglichkeit, tatsächlich eine Backstory von Snoke zu kriegen, obwohl er tot ist. Ja, und genau. deswegen ist es der Ort, an dem, von dem er kommt. Und es ist das, was äh, Darth Sidious schon in den anderen Filmen tatsächlich äh, gesucht hat. Ja. Also auch im Expanded Universe. Also ich, darauf bin ich persönlich sehr gespannt. Dann kommt quasi die Befriedigung mit Snoke im Nachhinein nochmal. Ich, ich glaube nicht, dass J.J. Abrams mit dem Charakter fertig ist, sage ich ganz ehrlich. Also er hat... Ich kann mir auch vorstellen, dass zumindest ein J.J. Abrams versuchen wird, so ein bisschen das Ruder wieder rumzureißen ja. und so ein bisschen... Weil das Problem ist, Star Wars 9 muss jetzt schaffen, was Episode 8 nicht schaffen musste, weil alle Leute sowieso begeistert ins Kino gerannt ja. sind nach Episode 7. Und Episode 9 muss jetzt versuchen, alle diejenigen, und das sind nicht gerade wenige, die sagen, Episode 8 war Mist, das ist nicht das, was ich sehen mhm. wollte, wieder ins Kino zu locken. Da muss man dann wirklich vielleicht noch auf Snoke zurückgehen. Aber wenn die zusammen quasi alle einen Plan erstellt haben, dann habe ich da ehrlich gesagt auch vollstes Vertrauen in J.J. Abrams, weil der Typ ist selber ein Fan. Und äh, bisher, was er mit so Franchises gemacht hat, war immer echt ein guter Umgang. Weißt du was? Ich bin kein Fan von der Richtung, in die sich Star Wars gerade bewegt. Aber wenn ich einem Mann zutraue, dass er es irgendwie wieder regeln kann, das ist Abrams, mhm. weil er hat Star Wars schon mal aus der Asche geholt, aus der Asche der Prequels. Ja. Er hat Star Trek ja. schon mal zurückgebracht, nachdem was viele <lacht> nicht gut fanden, Star Trek Nemesis und sowas. Mhm. Und ich finde, er hat ein Händchen für Franchises und 
genug eigenes, aber auch genug Fanservice, ohne dass es nur die Fanservice-Show ist. Das Problem ist ja nur, Brian Johnson sind wir damit ja nicht los. Der hat nämlich eine eigene Trilogie zugesichert bekommen, hat volle Freiheit, was, Warum er damit, auch immer. was er damit anstellen möchte. Er wird es selber schreiben, selber Regie führen. Das Problem ist einfach, dass wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht wissen, in welche Richtung seine Trilogie gehen könnte. Das heißt halt die ganze Zeit nur, es spielt zwar in der gleichen Galaxie, aber möglicherweise an einem komplett anderen Ort mit wirklich komplett neuen Charakteren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da jetzt nicht unbedingt zu Cameos an sich Nein. groß kommen wird. Weil die Frage ist ja auch, man weiß ja auch gar nicht, wie, wo seine Trilogie zeitlich einzuordnen ist. Ne, also da gebe ich dir recht. Und ich dachte nicht, dass ich das hier sagen werde. Ich werde jetzt eine positive Sache über Ryan Johnson sagen. <lacht> ja. Und zwar, ich glaube, dass, obwohl ich kein großer Fan davon acht bin oder der Tatsache, dass er erst eine Trilogie bekommen hat, Tatsache, dass er eine eigene Trilogie bekommen hat und nicht weiterführen muss, was andere machen, ist ein bisschen besser, weil ich sag mal so, jetzt kann er nichts über den Haufen werfen. Mhm. Es, er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, mhm. oh, das hat jemand anders gemacht, das mache ich kaputt. Lass ihn seine Geschichte erzählen, lass ihn eine Geschichte von Null an erzählen. Wenn sie gut ist, okay. Wenn mhm. sie nicht gut ist, okay. Aber, mhm. es ist ein, aber es ist nichts nach dem Motto, es wird nichts zu diesem mega fan backlash wieder führen, weil er nicht einen Film nimmt und ihn dann auseinander nimmt. Ich glaube, vielleicht ist er auch einfach jemand, der, der seine eigene Vision durchsetzen muss und ja. nicht unbedingt jemand, den du in den Mittelteil von der Trilogie setzt, die eigentlich von jemand anderem ausgearbeitet wurde. Das glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, er, er ist, erstens ist er so ein bisschen so ein Trotzkopf ja. und zweitens ähm, auch so, so ein bisschen ich-bezogen, also in seiner eigenen Welt befangen. Und ähm, ich, ich glaube auch, der wollte unter Umständen gar keine Sensibilitäten verletzen, sondern er dachte, glaube ich, tatsächlich, dass das was Originelles ist mhm. und ähm, dass, wenn er das nicht so weiterspinnt, wie erwartet und halt keine Theorien bestätigt, dass das quasi ein neues Feuer liefert mhm. ähm, und der Schuss ist halt voll nach hinten. Ja. <lacht> tschü, tschü. Gotcha. Ja, dann gehen wir weiter zu zwei Produzenten, die äh, im Moment für Game of Thrones arbeiten. Und zwar möchten die eine Filmreihe zu Star Wars machen, ähm, die dann auch wahrscheinlich diesen Game of Thrones Touch haben wird. Oh, das wäre das Beste, <lacht> was Star Wars passieren könnte. Das, also zumindest äh, hier, wie heißen sie? Benioff und, und Weiss. Weiss. Benioff, Weiss. Ich mein, mit Game of Thrones haben sie gezeigt, sie kennen sich aus so mit Intrigen und Ränkespielen und gleichzeitig auch tolle Welten aufbauen. Und Charaktere und, und balancieren. Als ich das gehört habe, dass die eine Trilogie, man weiß es ja nicht genau, weil es hieß, sie machen eine Filmreihe. Es genau. können zwei Filme, drei Filme, vier Filme sein. Ich gehe mal davon aus, in der Star Wars Tradition ist eine Trilogie irgendwie immer so das, was bei rauskommt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin jetzt noch gespannter, weil vor ein paar Tagen gesagt wurde, dass sie erstens, sie probieren so vage wie möglich zu sein, was ich auch cool finde. Mhm. Sie geben den Fans eine Storyline, auf die sie lange gewartet haben, mhm. was meiner Meinung nach nichts anderes sein kann als The Knights of the Old Republic. Und es, das passt zu deren Stil, es ist ein bisschen mittelalterlich, es mhm. ist düsterer. Und sie haben auch gesagt, es ist äh, etwas für die erwachseneren Star Wars Fans. Mhm. Es wird düster sein, es wird kein PG-13 sein. Und wenn sie es hinkriegen, angeblich sogar ein R-Rating. Wer die Spiele kennt, Knights of the Old Republic, ein paar der besten Star Wars Stories aller Zeiten, auch die Romane. Na, vor allen Dingen, weil das wäre ja auch mal, das wäre ja mal eine ganz andere Zeit, die wir so ja. auch noch gar nicht hatten. Der eine Teil spielt zumindest 1000 Jahre vor in New Hope. Es ist so weit in der Vergangenheit, dass es noch nicht, äh, dass sich die unterschiedlichen Alien-Rassen noch nicht aneinander gewöhnt mhm. haben. Das heißt, manchmal bezeichnen die sich als Auswäldler. Ja. Und, äh, und, und wenn du dir kein, kein, äh, kein Lichtschwert leisten kannst anfangs, hast du nur noch Katana. Hm. Ja, und das ist halt geil, weil das ist halt wirklich so, dann, da könntest du auch viel mehr so, halt eben diese ganzen Ränkespiele, was Game of Thrones halt schon irgendwie gut hingekriegt hat. Und das Ganze mündet halt auch in einer fantastischen Schlacht. Das Tolle ist, aller Game of Thrones, die Schlacht ist nicht, sag ich mal, der Grund, warum du einschaltest. Mhm. Es ist wirklich die Politik und es ist ja. das Intrigenmäßige und die Verschwörung der Sith, aber es mündet in einer derartig unfassbaren Schlacht unter Sith und Jedi, und ich meine mehrere Jedi. Erst danach wurde diese Regel der Zwei eingeführt, so als sie zurückkehren mhm. in Episode 1 langsam. Ich will sehen. Ich sag's ganz ich will sehen. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich will sehen. I know. 
Ja, dann sind ja noch einige Solofilme geplant oder es gibt Gerüchte um folgende Solofilme, die jetzt nach dem Solo A Star Wars Story kommen sollen. Und einer davon ist der Obi-Wan-Film. Hallo da! General Kenobi! Ich will ihn sehen. Ich, ich, will, ich, ich, will, also, ich, ich sag's mal so, das ist, das ist ja das, was ich so extrem lustig finde. Ne? Als angekündigt wurde, es wird eine neue Star Wars Reihe geben und Anthology-Filme. Das erste, was die ersten zwei Namen, die die Fans geschrien haben, waren Obi-Wan und Boba Fett. Jetzt einen älteren Obi-Wan auf Tatooine zu zeigen, nachdem er all seine Freunde verloren hat, nachdem, das, nachdem sein Schüler der zweite böseste Mensch im Weltall ist. Das finde ich auch. Also wie gesagt, Obi-Wan-Film finde ich cool. Vor allem Ewan McGregor wird ja die ganze Zeit schon, seit die Prequels vorbei sind, in jedem Interview, wo er auf Star Wars angesprochen wird, sagt Ewan McGregor ja selbst, klar, wenn ein Drehbuch kommt, ich spiele gerne nochmal Obi-Wan. Ich finde Ewan McGregor als Obi-Wan war eins der Highlights der Prequel-Reihe auch, weil er wirklich irgendwie gut als Obi-Wan war. Da sind sich auch alle einig. Es gibt ja auch so halt genau erste Gerüchte, dass die Story halt wirklich halt zwischen Episode 3 und 4 ist und dass wir einen Obi-Wan sehen, der halt geflüchtet ist vor Vader, der versucht halt auf Luke so ein bisschen aufzupassen, der aber sich auch geschworen hat, nie wieder die Macht zu benutzen und da gibt so erste Stories, dass er halt auf Tatooine irgendwie in den Konflikt zwischen Farmern und Sandleuten gerät. Es wäre halt auch, also erstens, ich gebe dir recht, Ewan McGregor, egal was Leute von den Prequels halten, jeder liebt ihn in dieser Rolle. Wirklich, jeder, er war auch einfach fantastisch als, äh, als, als Obi-Wan. Und ihn in, äh, in diesem Film zu sehen, so wie äh, du es gesagt hast, würde uns auch die Möglichkeit äh, geben, das erste Mal einen zweifelnden Obi-Wan zu sehen. Er hat noch nie gezweifelt, weil er hatte keinen Grund dazu. Mhm. Und äh, als wir ihn äh, in der New Hope treffen, ist er schon ein älterer, weiser Mann und er hat seinen Frieden gemacht mit dem, was passiert ist und sieht halt in Luke die neue Hoffnung. Mhm. Aber es muss eine Zeit dazwischen gegeben haben, wo es, wo es ihm nicht so ging, wo er eventuell noch, äh, wo Yoda, könnte könnt ich sehr gut mir vorstellen, dass der eine Rolle spielt und zwar, dass er ihn von Dago war, probiert ja. zu kontaktieren und ihm auch beibringt, wie man eins mit der Macht werden kann. Es könnte trotz allem, gerade wenn es um Unterdrückung von Leuten links und rechts gibt, könnte es Auftritte von Jabba geben. Genau. Ja. Es könnte auch einen Auftritt von Darth Maul geben. Genau, weil das ist ja sowieso und damit können wir auch gut den Bogen zum Boba Fett irgendwie schlagen, weil ich meine, Spoiler, Darth Maul taucht in Solo auf. Ja. Ähm, und hat doch noch eine offene Rechnung. Und A hat er noch diese offene Rechnung und B ist er ja hier quasi so Anführer dieser, dieser Verbrecherorganisation. Jabba ist das auf Tatooine, das, das passt ja alles irgendwie. Und Boba Fett als Kopfgeldjäger, da könnte man wirklich so ein Godfather-Mafia-Ding irgendwie draus drehen, aus so einem, so einem Boba Fett-Film und das quasi verbinden. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, so ein Elden Aaron Reich hat wie ich jetzt letztens erst erfahren habe, hat für drei Filme unterschrieben. Also ah, so echt? Okay. Solo, also angeblich, angeblich, Gerüchte Küche. Auch ne? Emilia Clark. Genau. Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt Solo durch, erster Film. Das heißt, theoretisch kommen noch zwei Filme, in denen Elden Aaron mhm. Reich in irgendeiner Form als Han Solo auftritt. Und wo besser als in einem Boba Fett Film? Ich will ihn unbedingt sehen. Ich will ihn wirklich sehen. Aber was ich noch viel interessanter finde, James Mangold. Logan Regisseur macht ihn. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich will eigentlich von Boba Fett am liebsten keine Origin-Story sehen. Ich will tatsächlich eine Story nach seiner Flucht aus der sala grube mhm. und so einen älteren, bitteren äh, Boba ja, Fett. Ja, so halt Old Man Boba Fett. Old Man Boba. <lacht> das das, 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 das würde ich ziemlich geil <lacht> finden. Glaube ich nicht, dass wir kriegen. Ich persönlich würde es aber Hammer finden. Du, ach, du glaubst nicht, dass er. Nee, ich glaube, es wird eine Origin Story. Also, ich glaube, es mhm. wird. Das glaube ich nicht. Glaube ich tatsächlich nicht. Nee. Also, ich, wie gesagt, ich denke mal, die werden eher versuchen, diese. So ein bisschen. Es gab ja auch immer so Gerüchte, soll es einen Jabba-Film geben oder nicht. Aber ich denke mal, die werden das vielleicht alles irgendwie miteinander verbinden. Jabba, mhm. Han Solo, Boba oh, Fett. Also ich glaube nicht daran, dass sie wirklich zu so einer Origin zurückgehen, weil wir haben die Origin von Boba Fett aus den Prequels. Wir und wissen, Clone Wars sogar. Ja, genau. Und ich glaube, da wäre es vielleicht tatsächlich einfach sinniger, diese Darth Maul, Jabba the Hutt Verbrechensgeschichte irgendwie aufzubauen. Bounty Hunters. 
Aber was wären denn jetzt noch so ähm, Charaktere, für die man sich so ein, so ein Anthology-Film, oder worüber könnte man noch einen Anthology-Film machen, der passen würde, der Sinn machen würde? Weil was ich auch immer so ein bisschen schwierig finde, ist, dass diese Anthology-Filme sich immer Sachen rauspicken, die wir theoretisch schon kennen. Ja. Also Rogue One war ein rebellen Clown, die Pläne des Todessterns. Ich meine, ich finde den Film auch super, ohne Frage. Ich, find, ich liebe ihn und äh, fand ihn auch toll, aber letztendlich Film hat jetzt nicht so viel Neues dazugegeben. Ja. Das gleiche jetzt mit Solo. Also man mag ihn mögen, man mag ihn nicht mögen, aber er erzählt jetzt auch nichts Aufregendes irgendwie, was wir nicht ohnehin schon über den Charakter wussten. Und da würde ich eigentlich tatsächlich mal ganz cool finden, wenn so ein Anthology-Film wirklich mal was einen ganz neuen, anderen Aspekt mhm. irgendwie annehmen würde. Äh, und nicht jetzt, keine Ahnung, noch Lando Calrissian äh, Star Wars Story, wie, das würde ich wie, auch zu viel finden. Wie, wie er an Bespin rankommt. Das Einzige, was ich mir tatsächlich wünsche, wäre vielleicht nochmal irgendwie so eine Art Vader Star Wars Story, die vielleicht nochmal irgendeinen ganz anderen Aspekt, weil ich meine, gut, die Prequels sind ja letztendlich irgendwie so seine große Origin. Aber die sind ja in erster Linie Anakin, deswegen verstehe ich dich. Also ich würde es auch cool finden, Vader nochmal richtig zu sehen als der Schurke schlechthin, weil man muss sagen, das einzige Mal, dass wir Vader so wirklich als den erbarmungslosesten äh, Typen an der Frontline gesehen haben, war Rogue One. Und das war eine das war fantastisch. tolle Vader-Szene. Äh, in, in den Prequels war es eher der Fall des Anakin Skywalkers und in der Originaltrilogie war es was sehr Persönliches mit seinem Sohn. Mhm. Also es, wir haben ihn nicht aus den Augen von Leuten gesehen, die sich in die Hose gekackt haben, mhm. wenn sie ihm auf dem Schlachtfeld begegnen. Mhm. Und das hätte was, ich persönlich, was ich cool finden würde, so an, an Solo-Film, wären Geschichten, die zwischen der Originaltrilogie und der Sequel-Trilogie stattfinden. So, äh, hm, die, stimmt, ja. weil, weil da haben wir wirklich zig offene Fragen. Night, Knights of Ren ist Star Wars Story. Ja, of tatsächlich Ren. einfach mal was. Das wäre was. Oder im Gesamten, je nachdem, wie gut oder schlecht Boba Fett das macht, ich würde sehr gerne mal einen äh, Star Wars Film sehen, wo der Schurke wirklich die Hauptrolle ist. Und auch nicht gesagt wird, aber eigentlich ist er ja ganz lieb oder mhm. eigentlich will er nur eine Umarmung. Und ich möchte mhm. einmal die andere Seite sehen, komplett als Hauptfigur. Mhm. Okay. Und Max Rebo, der blaue Elefant aus Jabba's Band. Er soll seinen Film kriegen. Ja, es sind tatsächlich mehrere... TV-Shows noch angesagt und vermutlich soll ja also nächstes Jahr die Streaming-Plattform von Disney star starten. Ähm, und der CEO meinte halt, hatte irgendwelche Andeutungen gemacht, ja, es wird so Star Wars-Shows geben und es werden mehrere sein. Und die erste wird tatsächlich wahrscheinlich der Launch von dieser Streaming-Plattform sein. Aber mehr weiß man dazu quasi nicht, weil Disney hält immer alles sehr. Geheim. Ja, ich Aber denke mal, denkt das erste über? wird jetzt tatsächlich John die Favreau. Serie von John Favreau sein, mhm. weil die jetzt ja auch so gefühlt in aller Munde ist, weil es mal eben äh, keine Animationsserie ist, sondern die schon lange diskutierte Live-Action-Serie zu Star Wars. Da gab es ja schon früher irgendwie immer mal wieder Pläne, so eine richtige Star Wars-Serie zu machen. Ähm, jetzt macht sie John Favreau. Und sie spielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zwischen Episode 6 und 7. Also nach der Schlacht von Endor. Genau. Wahrscheinlich wird da denn, wird man vielleicht eher noch darauf eingehen, wie diese erste Ordnung entstanden ist, mhm. warum das jetzt alles sich irgendwie nach dem Fall des Imperators irgendwie doch nicht zum Besseren entwickelt hat, was ja durchaus eine gute Möglichkeit für eine Serie ist. Ich finde, es ist ein sehr cleverer Move, äh, John Farrow damit zu beauftragen, weil er ist derjenige, der mit Iron Man das Marvel Cinematic ah. Universe eingeleitet hat. Äh, und ich glaube, also wenn man ihn in Interviews hört, schon seit Jahren, selbst Iron Man, alles, was er gemacht hat, wurde beeinflusst von Star Wars. Deswegen, also seine Passion, glaube ich, ist da. Was ich mich da sehr frage, ist, wer werden da die Hauptcharaktere sein? Werden wahrscheinlich komplett neue Leute sein. Ich denke mal auch, Aber ja. du kannst halt, wenn es zwischen... 6 äh, und 7 spielt Leute wie Han, Leia und Luke nicht komplett ignorieren. Mhm. Ich weiß nicht, was cool wäre vielleicht, wenn wir eine gute Erklärung einfach haben, warum Han, Luke und Leia nicht auftauchen. Mhm. Nehmen wir an, wir haben so eine Gruppe von Postkrieg-Rebellen, die 
aller Star Wars Rebels vielleicht ein bisschen erwachsener ihre eigenen Abenteuer durchziehen und während dieser Abenteuer auf die Anfänge der ersten Ordnung äh, stoßen. Ja. Das ja. würde storytechnisch für mich Sinn machen. Ja, das war unsere dritte Gerüchteküche, diesmal zu Star Wars. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast, Yves. Danke, hat sehr viel Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Ja, erzählt uns doch in den Kommentaren, auf welche Star Wars Filme ihr euch am meisten freuen würdet. Das würde uns sehr interessieren. Max Rebo. Ja, und vor allem, welche Charaktere ihr vielleicht noch eher sehen wollt und wie eurer Meinung nach Ryan Johnsons Trilogie aussehen könnte oder die von den Game of Thrones machen. Alles unten in die Kommentare und ja, vergesst auch nicht, äh, die Glocke zu aktivieren, damit ihr bei der nächsten Gerüchteküche wieder dabei seid. Schön Filmstarts äh, abonnieren und auch ab und zu beim Moviepilot <lacht> vorbeigucken. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.